Xin chào cả nhà, xin chào mừng cả nhà quay lại kênh Weekend Good cùng vào bếp với mình nhé Hôm nay mình sẽ giới thiệu với nhà một món ăn rất là quen thuộc ở Việt Nam đó là món bánh lăng nhưng mà kết hợp với sữa bắp và lá dứa nhà rất là thơm và béo béo bùn bùn của bắp rất ngon các bạn Chúng ta sẽ có một bụi bắp là hai giấc các bạn Chúng ta sẽ có sữa đặc là sử dụng khoảng 100 đến 200 gram nhớ nên theo dõi ý của các bạn nha, các bạn như sử dụng và sữa tươi sử dụng 300 ml các bạn nha, và ở dưới sử dụng 50 gram, 100 gram các bạn. Rồi đầu tiên thì mình là làm giỏ, mắt nha các bạn, mình sẽ nấu chung mắt, nấu chung rau bắp, lá bắp và cái bắp luôn. Thì nên nếu các bạn muốn làm nhanh thì các bạn có thể tách bắp riêng và và những cái lá với cái rau riêng nha nhưng mà để thì bắp sẽ không có độ ngọt đâu nên rất tốt nhất các bạn nên nấu chung bắp cho chín rồi hãy xay thì bắp sẽ rất là thơm rồi mình sau đó mình sẽ cho lá dứa vào luôn các bạn nha các bạn nhớ để kỹ lá dứa mới bỏ vào nha bắp như vậy rồi mình sẽ nấu một lít nước sau đó nước khi mà chín thì mình sẽ rút bọt lại cỡ sáu bảy trăm ml sử dụng cùng với sữa tươi nha các bạn nước rất thơm và ngon mình nấu khoảng cỡ tầm mười mấy phút đó là từ lúc nước sôi đó là bắt là chín rồi nhanh các bạn bắt mỹ nấu nhanh thì bắt và nếp sữa bắp này các bạn lưu ý là mình sẽ nấu xong mình nên uống liền trong một đến hai ngày nha. Thì qua hai ngày này mình sẽ có dấu hiệu là dễ bị hư các bạn. Nó rất là dễ hư, ăn ngon mà không bảo quản tốt được. Mình các bạn lưu ý nha. không cho bảo quản nên mình sử dụng liền. Rồi, đó thì mình sẽ cho cái cùi vào với cắt đô nha, cắt cái cùi vào để mà cắt nhỏ là tốt. Cho nước ngọt nó tí rồi nó hoàn bổ luôn. xay diễn chung với thẻ bắp luôn nha các bạn Đó, mình để nguội xíu khoảng 5 phút đó, mình sẽ cho và xay chung với thẻ bắp luôn nước rất là ngọt mình cho tí lệ là 7 3 bằng 6 4 các bạn tức là 4 phần 3 phần sữa tươi và 6 phần 7 phần nước kinh bằng được cái vị thơm của bắp nó nhớ và béo của sữa nào thích muốn béo hơn thì nó tỷ lệ 5 năm tùy các bạn nha ở ngoài thì nó tỷ lệ chắc cỡ 82 hai tám chín phần nước thì cái một hai phần bắp cái sữa ha thì nó sẽ là hơn rồi cho cái phần nước mà nóng mà vào đây luôn cái này sẽ nhập cái cái phần xay này các bạn phải dùng mà máy xay tố không được xe nào mình xe nó sẽ không xay nhuyễn xe tố sẽ nhuyễn hơn là mình xe tố cái 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 đầu dao nằm dưới vẫn đẩy đẩy liên tục đẩy cái phần xay lên liên tục tức là phần cùi cái phần bắp nó xuống xe xay nhuyễn đẩy lên trên còn cái phần xay đa năng thì nó xay dao từ trên dưới không có đều rồi mình xay nha mình nhìn vào máy 
mắt nha khi nào mình thấy nghĩ là ok các bạn sau khi xe tới xe đuôi xe liên tục xe hoài xe mãi thì mình đã có được phòng thật sẽ bắt vào đây bắt đầu mình đọc qua đây nha các bạn bạn nào muốn đọc nhanh và đọc và đọc, đọc hết cái phần nước luôn còn một xác thôi thì dùng cái túi cái mặt dừa đổ vô như phải giải ngộ mới được và này làm để nóng là phải dùng cái tay sát cây nóng thôi Okay. Đó, giờ mà sao mình cứ bạn sẽ càng nhiều tối nó sẽ nghĩ càng nhiều tối để mình mua cái phần nhất là cái phần tóc cái bột nếp cái bột cái nếp của nó ra hết được cái vị nhưng mà mình giữ được cái phần nước nóng lên nha sữa tươi thì các bạn muốn ngon thì dùng sữa của cái hãng của nhật như mỹ á sữa mà bé mình hơn và nếu không có nếu khán giả các bạn cứ dùng sữa bim miu hay sữa bim sữa thì hấp thu miu được nhưng mà bim miu thấy cái vị nó hơi kỳ cũng được béo hơn thơm lắm sữa cái sữa của hãng bim của nhật á là ngon hơn các bạn chi phí rất là cao nhưng mà nếu mà nào ở nhà sử dụng sữa cao cấp thì sẽ làm sữa rất là ngon nhưng nguyện như cái bắp đó cực kỳ thơm và béo luôn rồi các bạn nhớ đảo đều nha sẽ bắp thì giống như mình làm những cái món như sữa đậu nành phải đảo đều luôn vì cái phần nắng phần sáng nó cũng còn có chút nó nằm dưới cháy các bạn, các bạn đảo tục nha, chưa khó đảo như thế nào, sao mà tiền? Thôi thì lúc này thì các bạn uh, cho sẽ đặt nha, cho từ một trăm linh ra thì các bạn muốn ngọt hay là không ngọt nha. Các bạn sẽ hỏi mình sao mình được thì lý do thì mình dùng sữa bắp á, mà đã mình dùng sữa bắp cắt thì mình phải dùng sữa đặc nó sẽ béo và nó không có bị gắt cái vị đường của mình nó ngọt ngọt thơm á và khi nào mình lát mình làm cái bánh lăng á thì mình phải dùng sữa thêm đường để tại để cái lăng có thêm phần trứng nữa là phải dùng thêm đường để tăng độ ngọt nó ngon và nhớ đảo này và đem lại thử à, có đúng sở trường đúng sở mình chưa nha ok vậy là phần sắp đã xong rồi các bạn <cười> bây giờ mình sẽ tục mình sẽ làm bánh lăng nha thì đầu tiên mình sẽ làm cái phần caramel dưới đấy nó làm trước nha các bạn phần caramel này thì đã có đợt trước mình đã làm với các bạn đã tạo đường rồi đó thì nó cũng tương tự vậy tỷ lệ là một hai đó là một trăm gram đường thì tương là hai trăm gram nước mình sẽ mở lửa không đụng tới cái phần này nha không có dùng muỗng đảo đều những cái để tự nhiên cho khi nào mà nước đó, nó đổi qua màu nâu đó, đánh dáng là ok còn các bạn muốn mà nó màu đẹp hơn hay là tán hơn thì các bạn cho nó chuyển nó chuẩn bị màu màu nâu đen thì ok cũng được nhưng mà cũng có biết thì mình dùng màu nó có đánh dáng thì sẽ đẹp hơn các bạn nó không có bị đắng lắm rồi sau khi mình đã có được cái màu nó bánh 
ra thì các bạn chuẩn bị sẵn ngay những chén chai à, lõi nha bằng xứ hay bằng cái tình này để mình cho vào một vài cái đấy à, các bạn cứ bút mình cho vào dưới thì không sao không có hình thì cái này thì không được các bạn cứ cho vào lại hồi à, khi mình thắp cái thủy rồi ông nó tàn ra nằm ở dưới đấy đó. mình muốn cho nhiều thì các bạn muốn à, cao hơn đi chứ nhiều chúng ta chết hơn nhiều đấy thì tạo một phần một tay đẹp hơn xíu một cái mê và nếu muốn muốn màu đẹp hơn muốn cho nắng thì nó cho lửa một xíu nữa sẽ chuyển màu nâu đen đi đi thì nó sẽ giống bên ngoài hơn ngoài thì nó hay dùng màu đó và mình thích màu này hơn theo kiểu cho âu hay bên ngoài hơn rồi bánh lăng thì mình sẽ có hẹn như mình một lít một lít thì mình sẽ dùng bảy tám trái còn đây mình sử dụng 500 ml các bạn thì mình sử dụng khoảng bốn trái nha hai trái lấy đầu đủ thùng kiếm trứng và hai trái lấy đồng đỏ thôi kiếm phần là bắt chân đi được các bạn đem nha từ năm đến trăm gram đường đó còn thì cho tùy nhiều đấy các bạn các bạn hai đêm lăng thì đơn giản hơn cái bát cơm đi ly của mình thì không có những cách thủy thì vì bánh lăng nó sẽ không có gọi là chính tới như cái đi ly mà nó sẽ hay là lỏng lỏng á mình ăn nó còn mềm mềm nó tay dùng miệng sẽ sử dụng cách đánh thông thường thôi nếu các bạn muốn đánh đẹp hơn thì các bạn dùng máy nha không có dùng cái đánh không được nói rồi mình sử dụng hai trái đầy đủ và hai trái chỉ đồng đồng đỏ các bạn nha tương tự công thức của bác sĩ lý do là mình sẽ nói các bạn một điều đó là nếu các bạn dùng hết lòng trắng á thì các bạn ăn lúc mà nấu á thì nó sẽ đặt lại nó không có nói độ tan trong miệng mà nó nói kiểu như nó giống như bánh trứng nha thì miệng lòng trắng á nó sẽ ác cái vị béo béo của cái lòng đỏ không tin các bạn hãy làm thử nha thể nghiệm về à, nếu mình dùng đồng chọn đỏ đồng trắng hết tạo độ luôn thì mình sẽ bánh cái bánh cái bánh mà như mình đã ăn trứng hấp vậy các bạn đồng trắng nó sẽ ác luôn đỏ béo ngon và nó không có độ tan trong miệng một điều đó là mình mọi người bánh lăng hay cái bình nhưng mà mình có sử dụng một chút hay công thức ngoài mình sử dụng hơi một chút rượu quá để thử mùi các bạn cái này các bạn có thể học hỏi từ công thức mơ nước ngoài à, mình cho chút rượu và nó đánh trứng thì trứng sẽ bớt cái mùi mà bớt mùi tanh á mà ăn tanh rất ngon để các bạn sử dụng nha sau khi mình cho một chút rượu vào thì mình sẽ ánh đều cho bạn rượu thì bạn dùng đồng quan trắng nha nó không có tạo màu không có tạo nồng quá nhẹ hơn không thì bạn rượu mạnh đừng rượu mạnh quá thì sẽ không được kích chính nó sẽ tạo ra có chút của cái bánh lăng nó mổ lắm nha các bạn cho nó tạo mà nó mạnh là bốn mấy độ nó mổ nóng lắm à, tiếp theo thì mình sẽ cho cái phần à, sữa sữa bánh bắp á mình đã cho cái đường nãy nó sẽ cho vào các bạn thì nãy mình đã nấu lên uh, cho nó nó nóng một xíu rồi đó không mình nóng quá các bạn nó sẽ ảnh hưởng đến phần cấu trúc của cái phần trứng của bạn thì lý do mà sao mình không cho trứng vào á là tại vì nếu mình cho trứng vào á uh, vào cái sữa thì sẽ ảnh sẽ nguy cơ là sữa trứng nó chín các bạn phải chắc là là thực sự cái hàm vào trứng nha thì nó trứng nó sẽ không bị chín nó sẽ không bị sữa 
cái ok cho các bạn là đánh lên đó đều mà khi mình nấu nó ngon làm lưu ý một điều nữa là các bạn nhớ lọc bò rây là nổi nha thì khi bánh lăng nó bò rây nó sẽ học tạo một phía trên mà không có đấm đớm mình nấu lên nó sẽ đều và mềm hơn đẹp hơn các ví dụ mà đồ bò rây rất nhiều người quên nhưng mà nhưng mà cái rất quan trọng các bạn để tạo một cái bánh ngon cái bánh lăng để thì phải sử dụng bò rây lọc hết mấy cái bọt khí Rồi sau khi lập ở đây thì mình tiếp tục mình cho cũng để cùng là cho cũng hợp trên vào những cái khu mình để sẵn rồi đó ha, mình cho nhạt ha. Thì các bạn mà muốn ăn tạo hình giống ngoại các bạn nên dùng những cái ly cái chén. sữa chua một buổi tinh nhé, từ cũng được. Rồi vậy các bạn nướng ở đây mình sẽ cho các bạn xem hai cách, một cách là nướng theo kiểu bên Âu, thứ cách là tất cả những thì mình sẽ nướng các bạn xem trước mình nhanh mười độ nha. thì mình sẽ khi mình nướng xong nó sẽ không có chín liền đâu, tại vì mình không đánh sao bây giờ nó không đánh lên xong chín mà nó buộc mình sẽ sử dụng của nó đấy, hay là các thiết bị các bạn. mình sẽ dùng hai phương pháp cho các bạn xem, nhiều bạn hãy nhập hàng này nếu các bạn nướng các bạn các bạn sẽ bao dòng trước thì nướng nó mới chín còn không nó sẽ không chín còn các bạn thấy không nó sẽ còn lỏng lỏng nó nướng nếu có buồn mà sẽ vừa vừa nướng áp chuyển thấm gì nam mình làm thịt thủy thì cái phương pháp này á các bác thủy nếu các bạn không nướng trước á sẽ rất là còn bị tanh nhưng các bạn tốt nhất là nên cứ nướng nha các bạn bình ổn bạn 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 nhậu á nó sẽ sửa cái buồn tanh thì sau đó mình mới dùng áp bác thủy thì sẽ chín sử dụng phương pháp Âu chung với Việt Nam luôn, thấy hạt nó kết hợp nhau rất là tốt luôn mà vừa chín mà vừa không bị tanh. Ok, thì mình nói là các bạn nhớ lưu ý nấu thì mình có thể tăng là mắt các bạn chứ mình không có thể là mình bỏ ra, bỏ nó mình vừa vừa đắp mình quay lại như này, tại vì ăn tùy theo cái lượng bánh nhiệt độ nó thay đổi thôi thôi mà mắt để kiểm tra nha các bạn. Rồi đây là thành phẩm sau khi mình đã hấp chín bao gồm sữa bắp và bánh lăng rất là mềm mại và ngon các bạn cực kỳ tuyệt vời nha rồi bây giờ thì mình sẽ là cái bánh lăng lại để mình tưới cà phê lên các bạn nó mới đẹp nó mới đúng bánh lăng ngoài để vậy thì giống cái cây đình quá <cười> Các bạn lưu ý nếu các bạn muốn ngon các bạn phải uống phần sữa nha Sữa tươi rất là 
quyết định quan trọng của mắt rất là nhiều cũng là những thứ tươi mà thường cũng không ngon lắm các bạn những thứ tươi mà nó có các thịt dạng như là xịn á có mắt thì rất là ngon bảy ức rồi chúc các nhà thành công với mắt ăn này nha rất đơn giản nha các nhà ơi nếu các nhà có gì thắc mắc thì liên hệ với mình comment ở bên dưới nha nếu thấy vui thấy hay thấy ý nghĩa thấy một cái gì đó có động lực cho mình thì cho mình một like một share một đăng ký nha các bạn nhà có nhà những clip sau nha